静听大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花，一宿一世如夏。回首千军万马，不过弹指啊，今生饮尽韶华。看啊，缘此一梦不醒，山河锦绣。你看这个，燕回楼，那不是有名的青楼吗？青楼女子啊，为了蛊惑男人，打扮的艳丽动人。这学梳妆打扮，最好的就是去燕回楼了。胡说，那种肮脏的地方，学什么都不该去。公主说的对，所以燕儿早就和那一刀两断，免得再看到男人的各种丑态。什么丑态？在家俨然是个好夫君。到了宴回楼，就变成了下流无耻的色狼，甚至有的人呢，还把自己娘子的腰带偷出来，让昌儿系上，借此寻欢作乐呢。竟然如此恶心！可怜他那娇妻一无所知，至今那腰带，还在那个昌儿身上。嗯。你怎么还没走啊？啊。公主今天真美，我想多看两眼。驸马对公主可真好，平常肯定不会去燕回楼那种地方。他敢？不敢，绝对不敢。公主，这花店在日头下看更漂亮，去瞧瞧。走，快去快去。赶紧把腰带给我烧了。公主。怎么了？我选了翠色的花店，你还喜欢吗？喜欢。你到底想怎么样？张和，这里的所有人都指认你欺凌老翁，横行霸道。你说你神也神了，问也问了。你今天能把本郎君怎么样啊？这里是朝廷衙门，你竟敢如此嚣张！来人，给我打二十大板！你敢？你放开我！有。干什么呢？驸马，你来的正好，你把我教训严子峰这个混蛋！嘿，你好大的口气啊！对呀、啊，你好大的口气啊！驸马，张可，你为非作歹，欺压善人，我早就看你不顺眼。驸马，你疯了吧你？哟，你敢辱骂驸马？你太猖狂了，该打。合着你们是一伙的呀？侯昌，我告诉你，你干的那些事我比谁都清楚。等我告诉森林公主。你闭嘴！赶紧的，还不赶紧给我打？呃呃呃呃别打了！别打了！别打了！谁吃了雄心豹子胆了？敢打五儿？别！救命啊！别！五儿放心，有爹在，我看谁敢动你！给我把他们绑了！放开！谁敢？张明公，烈影郎在西市为非作歹，我有审问权吧？你今天带这么多人来，是想干什么？你算个什么东西？我张家三世为官
他伦勃大姐在这教训我，要把他拖下来，给我狠狠打！都给我住手！有没听见什么？没听见我说话是吧？看到你干什么？没听见我说的话吗？把他拖下来，给我打！给他醒醒酒。你你你，怀明公，你怎么在这儿？本官今天真是大开眼界呀、啊！你作为朝廷命官，居然公然带兵扰乱！你穿的什么？张礼，官员六品以下穿绿袍，五品以上着飞。三品以上才可以穿紫袍，你不到三品，竟敢穿紫，你真是狂妄至极！你知陛下的诏令于何地呀、啊？坏大人，属下一时糊涂，给再再给属下一次机会吧。我看你是明知故犯。老夫身为御史，专责监察官吏的失职与不法。我这就写奏章，弹劾你。哼！听闻驸马与张合是好友，老夫本以为你会替他说情，没想到驸马今天反而当面呵斥他，真是刚直不阿呀！呀，明公，您过奖了。好，好啊。坏大人，我我坏大人，别坏大人。别！多谢今天驸马援手之恩呐！啊，今天我做东，说什么都要一起吃顿便饭。这四莲公主收到好多漂亮的首饰。正在心花怒放呢，驸马夜归的事儿，他不会生气。啊，南有乔木，不可休思。天底下还有让殿下不可求私的女子？哎，美玉无瑕，一送佳人。可惜就是送不出去。竟有这种事儿，一言难尽啊！来。殿下，傅四言来了。哦，快快快，请请进来，请进来。是。说曹操，曹操到。原来是他呀。哦。殿下。殿下的衣裳，下官已经做好了。哦。下官告退。哎，傅四爷，今日本王与长史相聚，十分开心。你也坐下来喝两杯吧。这样与礼不合。长史是我的老师，我也算你半个老师。你敬长史几杯酒？哎，合情合理啊。既然如此，下官遵命。驸马，哎，咱们这叫不打不相识，我严肃方才敬你一杯。好，来来喝。
没想到啊，妈，你竟然藏着如此美人，艳福不浅啊！归你了，真的。不但有这两位美女，长安城的一处宅子，恭喜驸马新设私宅，金屋藏娇。谢了，哎呀！我和你说呀、啊，千万不要那么早娶妻，麻烦。想要偷偷养个美人吧，还要偷偷藏在外头。那是，像梁王多好，无牵无挂，尽享美色。梁王也逍遥不了多久了，他要去陆云几的千金了。陆莹莹，进长史。好，好久没有向长史讨教学问了。有一句话，正想问你。哎，傅斯言在此，谈论枯燥无味的学问，太无趣了。呃，不，我也正好想向长史学一些东西。那好。殿下，想问哪一句话？嗯，君子即莫事，而民不称焉，何解？好，这话出自《论语》，意思是说，君子最担心的是在他死后，自己的名字不被人们所称颂。这孔子对名也太看重了。你这么想就错了。不止孔子，屈原也曾说。老冉冉其将至兮，孔修明之不利。难道屈原也担心他不能留名后世吗？不，他所担心的是自己一身才学不能致用。名只是表面，真正的意思，是报国，是做事。做事，对，为国家和百姓做事。然后留名，因为名记载他一生的功过，彰显他一生的价值。只有兢兢业业、为国为民，才算得上珍惜自己的名。哦。可有的人，并不想留名，他们觉得人生短暂，就应该及时行乐。若是能携美归隐。找一个山清水秀的地方，恩恩爱爱的轻松度日，这不也挺好吗？哎，荒谬！人受家国抚育，就该报效家国。过去并说：“匈奴未灭，何以家为？”没有国，哪有什么山清水秀啊？你们想想看，六国百年基业，为何几载便毁于暴秦之手？就是因为有太多的人自私自利，只打自己的小算盘，不肯负起抗秦的责任。可笑啊！你轻松度日，让别人替你去保家卫国。假如人人都这么想，那国家怎能不灭亡？每一个人都有负起自己对国的责任。老夫一说起这些就激动，傅斯言，不要见怪啊。前长史的话，如当头棒喝。长史刚刚说，每一个人都应该有责任。女子也是。你可读过《诗经》中的在池？女子善怀，亦各有心。这首诗。是许穆夫人所作，她嫁到许国多年，当听说自己的国家魏国被侵占，便星夜兼程赶往魏国。可是没想到，半路上被许穆公派来的大夫生生拦住，许穆夫人悲伤愤怒，便写下了这首《在职》。傅斯言，爱国和责任。是不分男女的。
。傅柔受教。来，当时，我再敬您一杯。敬长史。好。还愿我把你带回来吗？不愿了。我反而还要感谢殿下，让楚穆走上了一条属于自己的道路。如果真的抛家弃国，隐居山林。也许会有几天开心的日子，可是到最后，楚木一定会痛苦和后悔的。还想着生楚木，他已经说了，从前种种一刀两断，你该为自己想想。冬雷阵阵，夏雨雪，天地合。白干与君绝，朕还真不知道，大唐居然还有如此荒唐的官员。传令，把张礼押到大理寺问罪。臣遵令。钱文景，臣在。最近，赵王可有长进？赵王还是爱田猎，臣看得紧，他便收敛一点。看得不紧，又固态复萌。哎，这个赵王，非要好好的责问他不可。陛下，长史去了这么久，还是没能把赵王教好，不如让长史留在长安，继续跟着本王吧。陛下，陛下知人善用，派钱文景去教导赵王。赵王虽然现在有些贪玩，但是毕竟不像以前那么爱惹祸了。若陛下此时调走钱文景，儿臣恐怕陛下一番苦心会前功尽弃。陛下，赵王太难教了，不如另派一个更能干的。钱文景，臣在。你自己说吧。教导赵王是不容易，但如果人人畏难取义，那难的事又交给谁去做呢？臣。愿回赵州，尽己之力，让赵王改掉恶习，上报君恩，下为百姓。嗯，好。钱文景，你诚意可嘉呀，朕要好好赏你。谢陛下。太子厉害。这三言两语就毁了周王的小算盘。钱文景如果留下来，就多个糊涂鬼，一定会搬弄是非。现在把钱文景逼回去，这就叫调虎离山。有你的，本王肚里的话都猜到了。跟着梁王，多少还是学了点的。少跟我来这套，马上就是一家人了。梁王，小女莹莹被宠坏了。他要是不懂事不周到，还望梁王宽容啊！放心吧，本王会疼他的。哎，咱们今天是为了陈兴送行，别把正主撂一边啊！对，陈兴，喝，请。哎、陈兴。回去见赵王，你怎么说啊？请国公赐教。巧诈不如捉成啊！蔡国公，别掉书袋子了。见赵王，就两个字，直说。臣心明白。臣心，你帮我把这封信带给赵王。告诉他，多谢他的礼成，下次就不要再这么破费了。是
。来，蔡国公，我敬各位一杯。当时又要舍我而去了，为国奔波在所不辞，殿下不要难过，总会再相见的。院长使早日归来。好。殿下，告辞了。告辞，长史，保重身体。你们都退下吧，我想自己待会儿。是你来干什么？你曾说过，羡慕我可以每天和自己喜欢的人在一起。你是不是也有自己喜欢的人？我只是想告诉你，有时候，即便你每天都和自己喜欢的人在一起。你也会心如刀割，痛不欲生。所以，我其实没有你想象中那么幸福。知道你不幸福，我就会幸福吗我不喜欢你，可我也不愿意世界上再多一个跟我一样不幸的人。你幸福，大哥才能幸福，所以我愿你幸福。父亲。要是敢欺负你的话，我就把他给杀了。哥哥保重
。王妃，本王来了。王妃，本王来了。王妃，王妃，别动，让本王好好看看你。都下去，下去。结发为夫妻，恩爱两无疑。这首《苏武的留别期》，当年还是阿爷教会本王的。他说：“不管有多少女人，最重要的还是结发之妻。本王的结发之妻就是你，陆隐隐。本王喜欢美色，名声不太好。”可本王向天上的阿爷发誓，以后一定好好对你。前张氏不但不为赵王殿下说好话，还百般的挑拨，结果陛下动怒了。怪不得，这前文景一去长安，陛下就来了手谕，还把赵王训了一顿。他是本王的长史，他为什么要告本王的黑状呢？他接赵王的短，才能在陛下面前显示他是一个直言不讳的忠臣，陛下还赏了他。你看看，可恶，可恶至极！您不能进去啊，秦长史，您听我说，这殿下正在里面商谈要事呢。开，秦文景，你还把本王放在眼里吗？现在啊！殿下，韩鹏茂、单云墨这两个奸邪小人，为博殿下欢心，多次怂恿殿下行不遵礼法之事，老臣早就把他们驱逐了。可为何老臣刚去了一趟长安？殿下却又把他们召回来了。他们只是陪着本王去田猎，去田猎，又没做什么。来人，立即把这两个人赶出赵王府！你敢？老臣是陛下任命的赵王长史，要整肃赵王府，辅佐匡正殿下的责任。殿下要是不听老臣的话，可以上奏陛下，请他给殿下再派一个新长史来。你。给我赶出去！放开我们！殿下，殿下，殿下！陛下一片爱子之心，亲赐手谕劝解。殿下，你不能再这样荒唐了。说，到底是谁？那个奸夫到底是谁？啊
昙花败柳之身，还敢进我梁王府的门？殿下，时辰不早了，该进宫了。殿下。梁王，现在有家室了，以后要把心安定下来。是。这是之前太上皇赐予我的送子观音，今日转交给你，希望你早日能为梁王诞下小郡王，也算了了太上皇的心愿。多谢皇后娘娘。嗯。要不是不能让太上皇之名受辱，本王现在就杀了你。以后，在外面你是梁王妃，回到梁王府，你就是连个宫婢都不如的贱人。你脸色不好。出家事多，难免劳累。那一天，在大苍山里，你放我走了以后，天子王他对你，傅斯爷，记住你的身份。我现在是梁王妃，梁王妃。殿下，本王来晚了，来晚了。这穷人盯得太紧了。说实话，没你们在身边陪着本王，本王这日子过得一点都不舒心。他成天就……不是，你们这是要远行吗？殿下，哎，殿下，前章师已经下令，将我二人逐出赵州城了。什么？我们两个被逐不要紧。可钱文景一旦逐进赵王亲信，下一步可就是赵王你了。殿下以后别说田烈了，就连那城门，我看你都难出了。不是，他怎么？不是你们不能走吗？你们要是真走了，那本王就孤立无援，不就真成他傀儡了？不行，别跪着，赶紧起来想想办法吧。办法？办法也不是没有。你敢说吗？钱文景要是死了。殿下，您的烦恼就没了。不行，不行，不行，不行！他他毕竟是阿爷派来的人，要是就这么死了，那……谁？郎君，您的酒菜到了，端进来吧。是。待会我们不叫你，不许进来。是。将军，圣楚穆派人来了。又来。前些日子不是把他派到西沙山了吗？难道他把那儿也扫平了？扫的不能再平了
。圣主墓说，那些敌人还不够他塞牙缝了，要求将军把他派到敌人更多的地方去。这通天关、平图谷、西沙山，都被他给拾到遍了。我的娘啊，他那牙缝比东海还难填呐！这圣萧境的大郎君，到底有多喜欢打仗啊？将军，他哪闲得住？不然，再给他换个地方，换哪儿？东正关，怎么样？嗯，他要是把这个地方也拾掇了，这边城一带，你长安太平了。多谢将军，是将军救了我们呀！啊，哈，你们先回去吧，回家盘点一下家中财物。好，哎，谢谢将军。谢谢将军我们到底还是来晚了，绝不给那帮畜生有出手的机会。郎君不会又要查探马贼来历，找上门去吧？必须找到他们的老巢，这样才能让附近的百姓真正太平。否则，我们一走，他们还是会受罪。将军，抓到一个逃兵！放开我！放开！叫杀妖怪，也求让甘愿受罚，但求将军不要为难他。你为了一个女人当逃兵？我们俩从小青梅竹马，她一个弱女子，千里迢迢来寻我，我不能辜负她。不是她的错，是我要她跟我一起走的。不，是我下的决定。小两口也怪可怜的，儿女情长也算情有可原啊。把她拉下去打一百军棍。不要，秋兰！我一人做事一人当，你走，跟你没关系。你不在，我哪儿也不去。不。喜欢的人吗？你就不想和自己喜欢的人在一起吗？一百军棍能把人活活打死的。秋兰到底犯了什么滔天大错？你回答我。你的问题我回答不了，不过有人可以回答你。来，过来，你看看他们。看看刚才那些被杀的老百姓们，你问问他们，你有什么错？一个男子汉大丈夫，就应该保家卫国。如果全部都像你一样，为了一己私欲就当了逃兵，那些村庄没人保护会怎么样？他又会变成怎么样？你说，你有没有错？要错也是我们一起错的。我愿领一半军棍。你别说了，将军，也求了，心甘情愿受罚。拉下去。秋兰，我秋兰，秋兰，秋兰，秋兰。将军，打完了，怎么样？还活着吗？还活着。你也有罪。正好营里缺一个洗衣物、照顾病患的女人，你留下，将功补过吧。我这就去照顾病患。多谢将军。郎君英明，以后再多罪就给我滚回长安。是，不过这挨了一百军棍还能喘气的
，有心爱的女人在身边就是不一样。你们干什么？奉长子之命，捉拿韩风茂、单云墨，拿下！是。谁呀、啊？你们？走！别过来！放开我！放开我！如实招来。我们并非不遵守长史的驱逐令，是赵王让我们留下来的。抓你们，并不是因为你们没有走。而是你们犯了大罪。是，什么什么大罪？教唆赵王谋杀朝廷命官。小小的不敢。韩正人，千长史，这是他们二人行贿的物证，呈上来。人证物证俱在，我们还有什么话可说？他居然派人监视本王，他监视我！殿下，钱文景如果告诉陛下，你和人密谋要杀他，那是一时气急，本王随口说说嘛。他并没有同意嘛，这事儿。殿下没干什么，钱文景都已经去长安告黑状了。如今殿下参与了这种事，他可真不会善罢甘休的。想办法，想办法，把他给稳住，啊！这是干什么？啊，长史辅佐本王，多有心劳。那这些呢，就是特意答谢长史的。<笑>请殿下把这些拿回去吧。不是，只要殿下改过自新，善待一方百姓，那文景再苦再累也心甘情愿。不是，就怕殿下不能体会文景的苦心，反而恨不得文景消失啊。长史。殿下已经改过自新了，是是是，以前都是本王糊涂啊，从今往后都听长史的，本王不甜烈，也不斗鸡斗狗了啊。那文景就心满意足了，都心满意足了，应该不会向长安告状了吧？嗯。秦长史，你真的想要帮赵王隐瞒吗？此案本就与赵王没多大的事。郑人说得很清楚，教唆蛊惑的是单云墨、韩鹏茂，赵王并没有点头。说到底，长史还是想护着赵王呗。我来这儿，是为了让赵王变好。陛下已经对赵王不满，算了，能帮他，就帮帮他吧。立刻把这封信送往长安宫。是梁王妃，父亲，回家了，请。哥哥。没有外人了，你和我们说实话，梁王有没有欺负你？
时渴望你怀抱，爱像一把刀，越割心越跳，谁也阻挡不了。我要向你靠，你心高气傲，不在。把思。